Very good evening, dearest friends from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille täältä etelästä, rakkaat ystävämme. I am Tuija Robbins, minä olen Tuija Robbins. And this broadcast is coming in English and in Finnish. Ja tämä lähetys tulee englanniksi ja suomeksi. We welcome you warm-heartedly to participate with us into this ASK project for asking help for humanity. Toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi osallistumaan ASK-projektiimme, jossa kutsumme apua ihmiskunnalle. Let us also uh, remember that uh, there is this huge meeting now in Paris which is considering and it is related to the global warming and the decisions are going to be made um, if I understood it is about two weeks process now. Muistakaamme meillä on Pariisissa nyt tuo ilmastokokous ja jos olen ymmärtänyt oikein se kestää jopa pari viikkoa. In this meeting we are going to decide um, maybe we can say again one turn to, towards our future. Ehkä voimme sanoa, että siellä päätetään, että tulemme taas päättämään niin kuin omasta kohtalustamme lähitulevaisuuden kohtalusta ainakin. This time I'm going to uh, read from the book Externalization of the Hierarchy page 494 uh, which is telling about the very crucial moment what was upon humanity in 1942 Luen taas kirjasta hierarkian ilmaantuminen sivulta 494 englantilaisesta versiosta joka kertoo erittäin vakavasta asiasta joka tapahtui Vuonna 1942. And uh, reflect, even though this is now telling about those moments, reflect these to this moment what we are living now. Vaikka tämä kertoo nyt tästä aikaisemmasta tapahtumasta, heijasta se tähän hetkeen, ajattele sitä uh, niin kuin sillä silmällä pitäen, että mitä on mahdollista tapahtua ja kuinka me olemme liitoksissa näihin tapahtumiin. And also this that how we are related to these turns which is taking in humanity. This attempt to hinder the planned progress constituted a definite menace and indicated a supreme danger and problem. The evil forces were closer to success than any of you have ever dreamed. They were so close to success in 1942 that there were four months when the members of the spiritual hierarchy had made every possible arrangement to withdraw from human contact for an indefinite and unforeseen period of time. The plans for a closer contact with the evolutionary process in the three worlds and the effort to blend and fuse the two divine centers, the hierarchy and humanity, into one working, collaborating whole seemed doomed and doomed to destruction. Tämä yritys estää suunniteltu edistys muodosti selvän uhan ja ilmaisi suurta vaaraa. Pahan voimat olivat lähempänä onnistua kuin kukaan teistä on koskaan uneksinutkaan. Ne olivat niin lähellä onnistua 1942, että oli vain neljä kuukautta aikaa, kun henkisen hierarkian jäsenet olivat tehneet kaikki mahdolliset järjestelyt vetäytyä ihmiskontaktista määrittelemättömäksi ja ennalta näkemättömäksi ajaksi. Suunnitelmat lähemmästä kontaktista evolu- evoluution prosessiin kolmessa maailmassa ja yritys sekoittaa ja yhdistää kaksi jumalallista keskusta, hierarkia ja ihmiskunta, yhdeksi yhteistyössä olevaksi 
työtä tekeväksi kokonaisuudeksi näyttivät täydellisesti tuhon tuomitulta. The first fusion would have meant to appearance of the kingdom of God on earth. The obstacles to this fusion owing to the active tension of the dark forces seemed at that time insurable, superable. We believed that the man would go down to defeat. Owing to his selfishness and his misuse of the principle of free will. We made all preparations to withdraw, and yet at the same time we struggled to get humanity to choose rightly and to see the issues clearly. Niiden yhdistyminen olisi merkinnyt Jumalan valtakuntaa maan päällä. Esteet tälle yhdistymiselle johtuen pimeyden voimien aktiivisesta paineesta näyttivät tuohon aikaan ylipääsemättömiltä. Me uskoimme, että ihminen vajoaisi häviöön johtuen itsekyydestään ja vapaan tahdon periaatteen väärinkäytöstä. Me teimme kaikki valmistelut vetäytymiseen ja silti samaan aikaan taistelimme saadaksemme ihmiskunnan valitsemaan oikein ja näkemään asiat selvästi. The necessity to withdraw was averted. I may not say in what manner, beyond telling you that the laws of liberation took certain unexpected steps. This they were led to do owing to the invocative powers of humanity used consciously by all those upon the side of the willed good and unconsciously by all men of good will. Owing to the steps, the efforts of those fighting in the realm of science for the establishing of true knowledge and right human re- relations were aided. The trend of the power to know and to discover a definite form of energy was reflected away from the demanding evocative minds of those seeking to destroy the world of men, leading to a form of mental paralysis. Those seeking to emphasize the right values and to save humanity were simultaneously stimulated to the point of success. Vetäytymisen välttämättömyys torjuttiin. En voi sanoa millä tavalla muuta kuin kertomalle teille, että vapautuksen herrat ottivat tiettyjä odottamattomia askeleita. Tämän heidän ohjattiin tekemään johtuen ihmiskunnan invokaation voimasta, jota käyttivät tietoisesti kaikki, jotka olivat tahto hyvään puolella ja tiedostamattomasti puolestaan kaikki hyvän tahdon ihmiset. Näistä askeleista johtuen niiden eri yritykset, jotka taistelivat tieteen maailmassa osoittaakseen todellisen tiedon ja oikeat ihmissuhteet, tulivat autetuiksi. Pyrkimys valtaan tietää ja löytää tietty, joka on tietty energian muoto, ohjattiin pois niiden mielestä, jotka pyrkivät tuomaan ihmisten maailman, johtain mentaalisen halvaantumisen muotoon. Niitä, jotka painottivat oikeita arvoja ja pelastaa ihmiskunta, stimuloitiin saman aikaan menestykseen. I let you reflect for a while these very, very wise and serious words. Ihan pienen aikaa voimme mietiskellä näitä vakavia sanoja. When we reflect this map and we look at this red color upon the map, we may think about the same way as then there was the danger 
that the danger it is rising it must rise because the light is nearing so that belongs to that effort but yet it is telling for us that there are powers working very very strongly which tries again to destroy the human humanity in that sense at least that it would evolve forward kun me katsomme tätä karttaa ja tuota punaista väriä, me näemme, että on edelleen tässä hetkessä aktiivisia voimia, jotka pyrkivät pysäyttämään ihmiskunnan kehityksen ainakin sillä tavoin, että me emme mene eteenpäin. And to be with hierarchy and to be with Christ at this time means that we will be successful. The disciples, like all of those times before, we have to succeed. The group as a disciple has to succeed. Oppilas tässä ajassa, sen tulee onnistua samalla tavoin kuin aikaisemmin on tapahtunut. Oppilasryhmänä sen tulee onnistua. We, we could... Uh, reflect a lot about that during the time of the Christ 2000 years ago and during the world wars there are many events which are telling about the success or destruction me voisi mietiskellä ja puhua hyvin paljon kaikesta siitä mitä on menneisyydessäkin tapahtunut vuonna 2000 vuotta sitten taikka sitten maailmansotien aikana. But we will launch ahead in our purpose. Me kuitenkin jatkamme tarkoitustamme and we go deep into our meditation. Ja aloitamme syvemmin taas mietiskelemään. Let us start by breathing in white light through lower triangle, through lower three bodies, mental, astral and physical, and by sounding on through each of them. Ja aloitamme hengittämällä valkoista valoa kolmen alemman kehomme, alemman kolmion kautta, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen ja soinnuttamalla om jokaisen kehon kautta. And now imaginatively form another triangle between you as incarnated soul and you as soul upon the higher mental plane and with the soul of your nation. Mieli kuvassasi luo kolmio, joka rakentuu sinusta inkarnoituneena sieluna Sinusta sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansasi sielun kanssa. Visualize now even greater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Visualisoimme vielä suuremman kolmion, joka muodostaa Shambhalasta, hierarkiasta ja ihmiskunnasta. 
we align vertically. Virittäydymme vertikaalisesti. With Shambhala, the planetary head center. And with our father, Sanat Kumara, in Shambhala. Ja vertikaalisesti planetaariseen pääkeskukseen Shambhalaan ja isämme sanat kumaraan Shambhalassa. Then with the planetary heart center, the hierarchy which is the great ashram of Sanat Kumara. Ja sitten planeetaaliseen sydänkeskukseen hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. And the three heads in the hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahajohan. Ja sitten kolmeen johtajan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manun ja Mahajohaniin. the seven ashrams in hierarchy through which the seven divine rays are pouring through. Ja seitsemän ashramin hierarkiassa, joiden kautta seitsemän jumalallista sädettä vuodattuvat läpi. Reaching humanity, the planetary Throat Center, saavuttaen ihmiskunnan planetaarisen kurkukeskuksen. And the seven, I'm sorry, and then with the new group of world servers, initiates, disciples and aspirants, Uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä, vihityt, oppilaat ja aspirantit, men and women of goodwill ja hyvän tahdon miehet ja naiset. Align horizontally with your triangles. Virittäydy horisontaalisesti kolmioihisi and the members of your triangle or triangles. Ja kolmiosi tai kolmioittesi jäseniin. By reflecting, visualizing them effectively. Katsoen ja visualisoiden ryhmät tehokkaasti and the workers of light co-workers of light ja kaikki valotyön tekijä yhteistyö kumppanisi Standing strongly with the forces of light, creating a front of light. Virittäytyen ja voimallisesti seisoen 
valon voimissa muodostaen valon rintaman. The Christ has said, wherever two or more would gather in his name, there he would be. Kristus on sanonut, missä tahansa kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokontukaamme hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Let us welcome his presence. Toivokaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Respond to the vibrations of the Christ. Vastaan nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity who are those who can respond to the vibrations of the future to the nearing energies of the Lord. Hierarchy and Christ look at humanity, who are those who can respond to the future vibrations, to the nearing energies of Be with your fellow men, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kanssa ihmistesi kanssa, sisartesi ja veljesi, kuten Kristus, meidän vanhin veljistämme, on sinun kanssasi. Feel your human family, the suffering humanity, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne ihmisperheesi, kärsivä ihmiskunta, samoin kuin Kristus, vanhin velistämme, tuntee sinua kohtaan.
Let us sound now the great invocation number one. Lausukaamme nyt suuri invokaatio numero yksi. Let the four seas of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän taadon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksi anto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. And let us take the following deeply in by Master DK. Ottakaamme todella syvään seuraava, mitä Mestari DK on kirjoittanut. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us remember this when we are invoking help to our day, our country of the day, which is India. Muistakaamme nämä sanat, kun kutsumme nyt apua päivän maallemme, joka on Intia. We all know that India is enormous country. Me tiedämme, että Intia on aivan mielettömän suuri maa. DK says that India has the first ray soul and the fourth ray personality. And that's why India has suffered a lot. DK sanoi, että Intia sielua hallitsee ensimmäinen säde ja persoonaa neljäs 
Ja siitä johtuu tuo suuri kärsimys, joka Intian kansalla on ollut. India has Aries rising and Capricorn personality. Intialla on oinas nousussa ja taas puolestaan kauris persoonan tasolla. In that India shares with Australia, Spain, Greece and Japan and Austria the same personality sign. India jakaa tuon saman persona merkin Australian, Espanjan, Kreikan, Japanin ja Itävallan kanssa. It is a very interesting motto for the soul of India. I hide the light. Erittäin mielenkiintoinen motto on Intian sielulla. Minä kätken valon. And here we know that it means the really, really high light. Maybe if we think about the first ray soul, and which is then connected with the monad, tuo kätkeä äh, valo liittyy hyvin korkeaan valoon, ja ehkä ensimmäisen säteen sielun kautta voimme ajatella, kuinka ensimmäisen säteen sielu, sielu kytkeytyy korkeampaan monadiin. In India is going to be Southern Indian School, which is um, very much related to Deva evolution. Indiassa on myös uh, koulu, okkultinen koulu, joka tulee olemaan tulevaisuudessa ja se liittyy, sitä sanotaan Etelä-Intian kouluksi ja se liittyy uh, enkelten evoluutioon, Deva evoluutioon. So let us remember whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response we'll see it accomplished. Ja muistetaan vielä, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us now invoke help and ask aid for the nation of India. Kutsukaamme nyt apua, pyytäkäämme apua Intian kansan sielulle. Do that in your own words ja tee se omin sanoin.
we call the soul qualities of India to descend. Me kutsumme Intian sielun laatuja rakentumaan. We call the forces of restoration and the forces of light for aid for India. Me kutsumme jälleen rakentamiseen voimia ja valonvoimia apuun Intialle. We call the purpose of the soul of India to be established. Me kutsumme Indian sielun tarkoitusta rakentumaan. And occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. See the Christ, the coming one, in the heart of India. Näe Kristus, hän joka tulee, Intian sydämessä. Create a unified defending, protective wall of light around India. Luonnyt, yhdistynyt, suojaava ja vartioiva valoseinämä Intian ympärille. which magnetizes all the good and disperses the evil, all negativity, joka magnetisoi kaiken hyvän ja hävittää, hajottaa pahuuden ja negatiivisuuden. The light is glowing and becoming stronger. Valo säteilee ja tulee vahvemmaksi. It expands. Se jatkaa kulkuaan ja laajenee. Merges and blends. Yhdistyy ja sulautuu with the light of the neighboring countries. Napoli maiden kanssa. And blends and merges with the countries the light of the countries that we have been working with. Yhdisty ja sulautuu niiden maiden valon kanssa, joiden kanssa olemme työskennelleet. France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, 
Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain, Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkey, Great Britain, Britannia, Russia, Venaya, Syria, Syria, USA, Yhdysvallat, Australia, Australia, Canada, Canada, China, Kiina, Brazil, Brasilia, Mexico, Mexico, Ukraine, Ukraina, Slovakia, ja Slovakia. See the Christ, the coming one, in the heart of every country. Näe Kristus, hän joka tulee, jokaisen maan sydämessä. See the light expanding. Näe valon laajenevan. So that finally it includes the whole planet. Niin että lopulta se kätkee koko planeetan sisäänsä. Realize the united effort by hierarchy and by us. Huomioi yhdistynyt ponnistus hierarkian ja meidän taholtamme. New group of world servers, men and women of goodwill, and the workers of light. Uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän taidon miesten ja naisten, ja valotyöntekijöiden taholta. Stand firmly in the circle of working disciples, your soul friends. Seiso järkähtymättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä, sieluystäviesi. Continuing asking help. Invoking and demanding, expressing light stronger and more powerfully. Kutsuen apua ja vaatien ilmaisten valoa voimakkaasti ja voimallisemmin. Dispersing evil and holding the light of the coming one. Hajottaen pahuuden ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. Let us bless the country of the day, India. Me siunaamme tämän päivän maan, Intian. Oh. And blessing all the countries and the United Nations. Ja siunaamme kaikki maat ja yhdistyneet kansakunnat.
and let us now sound to the end the mantra of the new group of world servers. Ja tähän loppuun lausukaamme vielä uuden maailman palvelijoiden ryhmän mantra. May the power of the one life pour through the group of all true servers. May the love of the one soul characterize the lives of all who seek to aid the great ones. May we fulfill our part in the one work through self-forgetfulness, harmlessness and right speeds. Vuodattuko on yhden elämän voima kaikkien tosipalvelijoiden kautta? Luonehtiko on yhden sielun rakkaus kaikkia niitä elämiä, jotka halaivat auttamaan suuria yleviä? Täyttyköön osaamme yhdessä työssä itseni unohtamisella, vahingoittamattomuudella ja oikealla puheella? May the peace of Shambhala rest upon all the countries and the United Nations. Levätköön Shambhalan rauha kaikkien maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, thank you so very much for participating and for your presence. Kiitos todella syvästi osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Tomorrow morning we continue again at 5 a.m. GMT. Ja huomenna sitten taas jatkamme kello 7 aamulla. Have a blessed Night, day, morning, evening. Ja hyvää yötä täältä etelästä. Namaste from Finland.